Hello everyone and uh, welcome. This is another chat with Dr. Uh, Ashwini Garg, uh, who is MBBS as well as an expert in something called functional medicine. This is a new field that is emerging where doctors who have studied for their MBBS or MD continue to go on to learn how to integrate other aspects of nutrition, uh, lifestyle, etc. into medicine. So that जो जो भी हम लोगों की बीमारियां हैं वो अक्सर हमारे लाइफस्टाइल के कारण आते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिल्स को अगर हम ले लें तो फिर दवाइयों से हम ठीक हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है जहां पे पुरानी कहावत है कि जहां चाबी होई है वही मिलेगी चाहे रोशनी कहीं भी हो तो अगर आपकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ है तो पिल खाने से आप ठीक नहीं हो जाओगे लाइफस्टाइल को सुधारना जरूरी है सो वेलकम डॉक्टर गर्ग थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम थैंक यू सर थैंक यू सो मच सो पहला सवाल सबके मन में यही है हम सब कोरोना के कारण अपने घरों में बंद हैं फैल रहा है अभी भी तो एक जो सीडीसी जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है यूएस की प्रीमियर बॉडी है इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में उनकी हाल में सर्कुलर एक निकली थी जिसमें कहा गया है कि पीपल विथ टाइप टू डायबिटीज आर एट हायर रिस्क फॉर गेटिंग कोरोना वायरस ऐसा क्यों है और उन्हें हायर रिस्क क्यों है सो देर इज जितना भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो सब लोगों में इम्यून सिस्टम इज नॉट एट पार्ट वो सब में डिस्ट्रप्टेड इम्यून सिस्टम है और इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए अंडर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए ओवर रिएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए वायरल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए अब जिसका बॉडी में को मोबिलिटी लाइक डायबिटीज हाइपर टेंशन इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स इनमें चल रहे हैं ऑटोमिन कंडीशन है उन सब में इम्यून सिस्टम या तो अंडर रिएक्टिव काम करता है या ओवर रिएक्टिव काम कर जाता है इसके कारण जितना भी लोग में क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो ज्यादा रिस्क पे हैं। सो वेन अ वायरस अटैक इफ इट्स अ हेल्थी बॉडी पॉसिबली वो आएगा अपने को मालूम भी नहीं चलेगा एंड इट जस्ट गो लाइक अ फ्लू अफकोर्स इसका वेरुलेंस ज्यादा है नॉर्मल वायरस से बट हेल्थी बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता ओनली पीपल विच रिसेंटली जितना भी डेटा आ रहा है उसको वही दिखा रहा है कि जो लोगों में कोमोबिलिटी है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की उनमें सीवियरिटी बढ़ सकता है सो इफ यू कीप आर इम्यून सिस्टम एट पार पॉसिबली अपने को इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला बहुत बढ़िया सो so, अगर हम इसको एज अ बेसिक फैक्ट लेके चलें तो जो लोग अभी घरों में बंद हैं और जिनको टाइप टू डायबिटीज है या दूसरे ऑटो इम्यून कंडीशन हैं जो आपने कहा जिसमें इम्यून सिस्टम या तो ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है ऐसे लोग अभी क्या कर सकते हैं तो इन्फ्लेमेशन को कम करना है बॉडी के अंदर राइट फॉर फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है डायबिटीज सिंपली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे शुगर को प्रोसेस करने की एबिलिटी कम हो जाती है जिसका अंडरलाइन कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस ओके इंसुलिन काम नहीं करता जिसके कारण ब्लड शुगर बढ़ा रहता है राइट right. तो पहला बेसिक स्टेप क्या कर सकते हैं भाई अगर कोई बंदा तीन चार बार पांच बार खा रहा है उसको अपना खाने को लिमिट कर लेना चाहिए अगर अपने बॉडी को जितना टाइम देगा वो जितना हंगरी रहेगा उतना उसके लिए हेल्दी होगा उतना उसका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा ऑफकोर्स वी कैन गेट मोर मच इन टू डिटेल अबाउट ऑटोमिन कंडीशन जी 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 लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने कही है जहाँ नॉर्मल डायबिटिक्स को एडवाइस दिया जाता है कि दिन में आपने कम से कम सिक्स स्मॉल मील्स खानी है आप जो है उल्टी गंगा बहा रहे हो आप कह रहे हो कि हमें जो है दिन में जितनी बार हम खाते हैं उसे कम करना है तो ये सी को इंटरमीडियंट फास्टिंग कहते हैं और इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे काम करता है कुछ खाएंगे हमारा शुगर बढ़ेगा उसको फॉलोइंग उसको नीचे करने के लिए इंसुलिन बढ़ेगा तो Initially, uh, pancreas is able to control that blood sugars. Eventually, क्या होता है कि resistance बढ़ता रहता है और अपना pancreas के ऊपर बहुत ज़्यादा burden आ जाता है and then insulin start uh, failing to act. Okay. तो every time हम खाएंगे insulin बढ़ेगा, sugar बढ़ेगा, insulin बढ़ेगा तो resistance आ जाएगा. तो अपना goal क्या होना चाहिए कि insulin resistance कम करना है. बहुत सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना नहीं होना चाहिए इंसुलिन को चेक करना चाहिए उसको देखना चाहिए तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे अपना मील्स को शुगर कम बढ़ेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना चालू हो जाएगा बट जो कहते हैं कि फिर हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर का खतरा है डायबिटिक्स को फिर वो कैसे करें इस, इसको मैनेज देखिए सर दो जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं उसमें दो मेजरली दो आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एक है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने वाली कैटेगरी एक है कि दे पुश द पेंक्रियस टू रिलीज मोर इंसुलिन 
तो पहला किसी भी डॉक्टर को चेक करना चाहिए कि उसका बॉडी में कितना इंसुलिन है मेजरली टाइप टू डायबिटीज में मोर इंसुलिन होता है देन इट इज रिक्वायर्ड तो अगर किसी को ड्रग प्रिस्क्राइब है तो डॉक्टर पेशेंट को समझना चाहिए कि रिक्वायर्ड है कि नहीं है इफ इट इज रिक्वायर्ड दे शुड बी गिवन ड्रग्स इफ नॉट इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मेटफॉर्मिन यूज कर लो एज एज प्राइमरी ड्रग तो उन केसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगा हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम नहीं आएगा और जो आप कह रहे थे अर्लियर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मील्स इन अ डे तो इसमें जो इंटरमीडियंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि पिछले दिन uh, जो है uh, uh, का जो खाना है जो रात का खाना है उसे हमने थोड़ा पहले खा लिया और अगले दिन की जो ब्रेकफास्ट है उसे थोड़ा लेट खा लिया uh, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या ये टाइप टू डायबिटिक्स को सूट करेगा हाँ सर तो सबसे सेफेस्ट है ट्वेल्व एंड ट्वेल्व आवर बारह घंटे अपने आप को पेट को खाली रखना है बारह घंटे के विंडो में खा लेना है तो उस विंडो में पहला क्या करें ब्रेकफास्ट की जगह पर मैं हाई कैलोरी ब्रेकफास्ट या हाई कार्ब ब्रेकफास्ट की जगह पर हम अगर फ्रूट्स ले लें वेजिटेबल सैलेट्स ले लें और इनफैक्ट अगर मीनो स्मूदी शेक्स बना लें विच आर हेल्थियर फॉर्म्स ऑफ फूड तो उससे अपना ब्रेकफास्ट कर लें उसके बाद फर्स्ट मील अराउंड 11 कर लें 12 कर लें जब भी हंगरी हो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि व्हेन वी आर हंगरी वी शुड गो विद आर बॉडीज नीड ऐसा नहीं है कि टाइम क्लॉक के हिसाब से चलना है जब अपने को भूख लगे 11 12 फर्स्ट हैव द फर्स्ट मील देन द सेकंड मील अराउंड 6 और 7 उसके बाद अपने आप अपने को नहीं खाना है दो इज नो कि फिर से स्नैकिंग करने चालू कर दो फिर तो वो फायदा नहीं होगा तो 12 आवर कंप्लीटली वी शुड बी एम्प्टी और ये जो 12 घंटे हम देंगे बिटवीन डिनर द प्रीवियस डे एंड ब्रेकफास्ट या ब्रंच द नेक्स्ट डे जैसे भी हम कहें उस दौरान बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है देखिए सर जब हम कुछ खाते हैं अपना बॉडी अपना काप्स को फैट में स्टोर करके रख देता है तो दिस इज व्हाट इट इज कि जब अपने हम एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं देते हैं एक्स्ट्रा मील्स नहीं देते हैं देन इंसुलिन का प्रोडक्शन इंसुलिन इज अ फैट स्टोरेज स्टोरेज हार्मोन तो जब हम उसको ट्रिगर नहीं करेंगे उसका लेवल लो हो जाएगा तो बॉडी विल यूज इट्स फैट रिजर्व्स तो अपने पास इनफ रहता है तो वरी वाला बात नहीं है और इनफैक्ट वी आर ऑल स्ट्राइविंग टू लूज वेट तो जब भी इंसुलिन को कम करेंगे अपना फैट स्टोरेज यूज होगा यानी कि अगर हमने जो पहले जैसे हमारे पूर्वज करते थे जब सारी मोर और लेस लार्ज पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी वेर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर तो हम सब सूरज के साथ उठते थे और सूरज के साथ ही हमारा दिन खत्म होता था तो उस प्रकार का अगर हम फिर से जीवन शैली जो है लाइफस्टाइल बना लें तो हम हमको डबल बेनिफिट मिलेगा हमारी टाइप टू डायबिटीज भी कम हो जाएगी और साथ में वेट लॉस भी होगा हम जितना भी मॉडर्न लाइफ में चले जाएं लेकिन अपने को नेचर के साथ में तो चलना ही पड़ेगा दिस नो अदर वे अराउंड अब देखा कि नाउ डायबिटीज इज कॉल्ड इट हैज बीन कॉल्ड एज अ जेनेटिक प्रॉब्लम 30 30 साल 40 साल में इसका नंबर इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया है बट दिस इज नो जेनेटिक चेंज दैट हैज हैपन इन इन आवर जेनेटिक सिस्टम अब देखें कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज होने से इतना लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आ गया है तो इफ वी स्टिक टू द सर्कैडियन रिजम वेयर सूरज के साथ चले हैं अपना उसी साथ और तभी अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है सूरज छिपने के बाद जस्ट बिफोर स्लीप इफ वी ईट देन इट इज गोइंग टू गिव अस अ प्रॉब्लम डॉक्टर साहब सो दिन यू नो लॉट ऑफ पीपल अभी तक तो स्पेकुलेशन ही चल रहा है लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना इतनी आसानी से नहीं जाने वाला इंडिया में लॉकडाउन के कारण कर्व को जरूर हमने फ्लैटन किया है लेकिन अब ऐसी बीमारी है ये कि बहुत दिन तक रहने वाला है और अपने इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना ही आपका सबसे बेस्ट डिफेंस है आप ये ना सोचें कि फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आप फिर चलने फिरने लग जाओगे और आपको कुछ नहीं होगा तो दैट मीन्स कि अंडरलाइंग जो डिजीजेस हैं जैसे टाइप टू डायबिटीज है इनको मोर एक्टिवली हमें डील करना जरूरी है क्योंकि कई बार हमारे पास जो डायबिटिक्स आते हैं श्योर आपका भी सेम एक्सपीरियंस है सिपालिका में हम लोग अक्सर पाते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमें कोई सिम्टम ही नहीं होता तो इस वजह से भी डायबिटीज को कई बार नजरअंदाज किया जाता है कि आपके डेली लाइफ में वो कुछ अड़चन नहीं कर रहा होता है जब तक दवाई ले ली और ब्लड शुगर का नंबर एक आ गया तब तक आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है बट आगे के समय में ऐसी डिजीजेस जो साइलेंटली हमें अंदर से खोखला कर रही हैं, उनसे डील करना और भी जरूरी हो जाएगा बिल्कुल सर इनफैक्ट अभी आ, हम फंक्शनल मेडिसिन में इसको बोलते हैं कि कोरोना इज ऑल्सो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर अच्छा क्योंकि हेल्थी पर्सन को तो ज्यादा इम्पैक्ट इज जस्ट लाइक फ्लू लाइक आएगा चला जाएगा ओके okay. और वायरल इन्फेक्शन देखिए वी आर सराउंडेड बाई ऑल काइंड ऑफ माइक्रोव्स 
ओके इम्यून सिस्टम इज द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म तो जितना अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा उतना ही अपना प्रोटेक्शन अच्छा रहेगा और देखिए कर्व को फ्लैटन करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि थोड़ा ज्यादा सीवियर इसका विरुलेंस है तो इफ यू लुक एट इट पंद्रह परसेंट लोगों में हो सकता है कि थोड़ा सीवियर फॉर्म में ये लोग ये सिम्टम्स आए इन्फेक्शन सबको हो जाएगा इवेंचुअली कुछ लोगों में पता ही नहीं चलेगा कुछ लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन जरूर होता है तो लुक एट इफ यू लुक एट द डेटा ओनली टू टू थ्री परसेंट पीपल आर रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑल दिस पीपल हैव मोबिलिटीज किसी को डायबिटीज है किसी को हाइपरटेंशन है किसी को ऑटोमिन कंडीशन है तो अगर हम इम्यून सिस्टम को ठीक रखेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगा ऑफकोर्स वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गेट ऑन टू हेल्थी डाइट मेक श्योर दैट आर डिजीज इज नॉट इन एग्रेसिव फॉर्म इन विद अस fantastic thank you so much doctor sir i think that you know uh, just like all the information hum kehte hain ki aajkal information ki overload hai to hum is charcha ko is particular meal ko hum kam kar dete hain agle meal ke beech mein thoda sa gap de dete hain jisse log isko jo hai digest kar jaye so thank you so much for this uh, wonderful understanding of how type 2 diabetes may increase risk of corona for everybody and therefore there are healthy ways just through diet of correcting it We will come back. इस चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे Thank you so much. Thank, Thank you, sir.